അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ മുട്ടമാലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നൂല് പോലെയുള്ള മുട്ടമാല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ടേസ്റ്റിയായി നമുക്ക് വീട്ടിലെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിതിനായി ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം അളവ് തന്നെ വെള്ളവും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മാലക്കായി മാല ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാനൊരു ചെറിയ ബോട്ടിലും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ടയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു മുട്ടയുടെ മേൽഭാഗത്തുനിന്ന് തോട് കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കയ്യിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ മഞ്ഞയും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് വളരെ ഈസിയായ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ തന്നെ ഇത് എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിനും അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണിത് അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനത് രണ്ട് തവണ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മുട്ടയുടെ അളവിൻ്റെ പഞ്ചസാരേൻ്റെ അളവാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ച ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മുട്ടയുടെ അളവ് കൂടുതലെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കണക്കായി നിങ്ങൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവും കൂട്ടണം ഞാൻ എൻ്റെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിനി ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയുടെ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒരു നല്ല ക്ലീൻ അരിപ്പ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചായയുടെ അരിപ്പ വെച്ച് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ വൈറ്റും മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണെങ്കിൽ കൂടിയും മുട്ടയുടെ ചെറിയ പാടകളൊക്കെ നമ്മുടെ മഞ്ഞയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ അരിപ്പയിലുള്ള ഇത് നമുക്ക് കളയാം ഇനി നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയുടെ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഈ ബോട്ടിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഒരു സോസ് ബോട്ടിലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ നേരത്തെ അളന്ന് വെച്ച വെള്ളമാണ് അതിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അപ്പോൾ പഞ്ചസാരൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് സെയിം ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കിതുപോലെ റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ മാല ഒന്ന് ഈ സിറപ്പിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേവണം അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കിത് കോരി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് കുടഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കോരി വെക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു പ്ലേറ്റ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചത് ഇനി ഇതുപോലെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ മിക്സ് ഈ മഞ്ഞയുടെ മിക്സ് ബോട്ടിലുള്ള എല്ലാ മിക്സറും തന്നെ ഇതുപോലെ മാലയാക്കി എടുത്തു വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ സ്പൂണോ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടമാലയുടെ പിന്നാണത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കണം അത് മുട്ട ചെറുക്കാന്ന് പറയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനായി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ മാല ഉണ്ടാക്കിയ
അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ഇലക്കായി പൊടിയാണിത് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇത് ഒഴിക്കാനായി ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു അടച്ചെമ്പിൽ ഇതിപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേവാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടമാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിന്നാണത്തപ്പം അതും വളരെ സോഫ്റ്റാണ് വൈറ്റ് അത് ഞാനൊരു നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാലയും ആ ഒരു പിന്നാണത്തപ്പവും അതുപോലെ മേലയിൽ കുറച്ച് മാലയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണിത് സോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ്